നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇതൊരു ഹാൻഡ് വാഷിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നന്നായി കഴുകി ബോട്ടിൽ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ബോട്ടിൽ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് കളർ ഒരു കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വൈറ്റ് കളർ ബോട്ടിലാണ് എന്നാലും ഒരു കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ വർക്കിന് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ ബോട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോട്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പെയിൻറ്റ് നല്ല നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏത് ടിഷ്യൂ ആണോ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഒന്ന് ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് വെറ്റ് ബ്രഷ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു വെറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്ത് റൗണ്ട് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അതിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം എന്നിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ കീറിയെടുക്കാം സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചത് വേറിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്ജസ്റ്റും നമുക്ക് വേണ്ട സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് ഉള്ള ടിഷ്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വർക്കിന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് വെറ്റ് ബ്രഷ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പുറകു വശത്തുള്ള രണ്ട് ലെയേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ലെയറാണ് ഫ്രണ്ടത്തെ ഒറ്റ ലെയറാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മോട്ട്പോഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് മോട്ട്പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മോട്ട്പോഡ്ജ് എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫോം ലെയറാണ് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിന് മേത്ത് ടിഷ്യൂ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മോട്ട്പോഡ്ജ് കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്കിത് ചെയ്യാം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മോട്ട്പോഡ്ജിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മോട്ട്പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു വശത്ത് മാത്രം ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ സൈഡിലോട്ട് ടിഷ്യൂ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള വശത്തും ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഫുൾ ബോട്ടിലിൽ മോട്ട്പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിങ്കിൾസ് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സൈഡായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മോട്ട്പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചുളികൾ വീഴും ഈ രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലായിടത്തും മോട്ട്പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് മോട്ട്പോഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ടിഷ്യൂ അടർന്ന് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫുൾ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടിഷ്യൂ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് അടർന്ന് തുടങ്ങും പിന്നെ അത് ഫുൾ ടിഷ്യൂ അടർന്ന് വരും അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ആ ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ മോട്ട്പോഡ്ജ് മതി പക്ഷേ അത് എല്ലായിടത്തും വേണം ഞാനിവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ അവിടെ സ്ഥലമില്ല ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്
സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിങ്കിൾസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റിങ്കിൾസ് വീഴും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ആ എക്സ്ട്രാ പാർട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ വളവുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ടിഷ്യു ഒട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അവിടെയെല്ലാം മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ടിഷ്യു പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടിഷ്യു ഒട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പം തന്നെ ആ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിരലുകൊണ്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ചുളിവുകൾ വലുതും വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ വന്ന റിങ്കിൾസൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മോട്ട് പോഡ്ജ് വെച്ച് ടിഷ്യു ഒട്ടിച്ച് നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെയർ മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുവിധം തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ലെയറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലെയറാണ് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിനെ സീൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് വെള്ളം വീണാലും ഒന്നും ടിഷ്യൂ അടർന്ന് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ലെയറാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുവിധം തിക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി ഈ ലെയറും നന്നായി ഡ്രൈ ആവണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ട് പോഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇതിനായിട്ട് അക്രലിക് പെയിൻ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു സ്പോഞ്ചുണ്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിലൊന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറും ആ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ക്രീമിഷ് കളറുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റ് വേണം എപ്പോഴും ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുൾ ബോട്ടിൽ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് ഒരിക്കൽ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് വാർണിഷ് കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മെയിനായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വെള്ളവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബോട്ടിലായിരിക്കും ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാർണിഷ് മസ്റ്റ് ആണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്